O senhor Leonildo Sulato é uma pessoa muito conhecida em Andradas. Por muitos anos, foi proprietário de uma farmácia na rua Capitão Evaristo Lopes, local onde fazia o atendimento aos clientes e conquistava os amigos. O seu talento não ficou restrito apenas à profissão. Ele era uma pessoa que valorizava o esporte. Escolheu como hobby o futsal. Representou o município como atleta e também na comissão técnica. De acordo com ele, tudo começou na década de 80, através de uma brincadeira com os amigos que se reuniam às 5 horas da manhã para jogar no antigo clube olímpico andradense. É o Chupa, pessoal, Paulinho Borges, Doquinha, o Faé, o Faé Mene, da, 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 da moto. Né? Eu vou montar o time, vamos fazer um campeonatinho. Fizemos o primeiro campeonato, nós fomos campeão. É, a gente tinha o Eduardinho, o pessoal da, do, do Demolidor. Muito bom, gostoso, viu? Isso aí começou com grandes campeonatos. O poliesportivo teve uma época lá que não cabia gente dentro. Porque era, era um momento que, que, que não tinha assim, uma atração especial em Andrade. Então, montava o, o campeonato e o pessoal ia, lotava. Para receber os jogos na época, o polo esportivo Risoleta Neves precisava de adequações. Leonildo e os amigos se encarregaram de fazer alguns trabalhos. Dentro do ginásio Risoleta Neves, tem duas traves e as pinturas ali. Quem fez aquele que plantou aquelas traves lá, aquele golzinho, foi eu e o Chupa. Rebentamos o piso e colocamos as traves no lugar. Aí veio o nosso amigo Felizberto, fez a cobertura da. Do, 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 do piso com piso é, plástico. Né? Nesse período, Andradas começou a ser representada em várias competições, primeiramente com o time denominado Clube Olímpico Andradense, depois a Acácia Autopeças e, em seguida, surgiram os demais. Aí começou a aparecer a IPTV, né? fizemos grandes viagens, grandes surras que levamos por aí também, que não é só alegria, né? Pois aí a Cássia entrou, começou a trazer jogador de fora. Trouxemos jogador de seleção brasileira para jogar aqui. Vários jogadores de seleção brasileira. E não conseguimos ser campeão, porque era muito, foi muito forte a competição. A gente mesclava os jogadores de Andradas, porque o tempo todo jogando. Né? Chega na hora, como se diz, na hora de comer o filé mignon, vem os outros e come no lugar da gente, né? Então, é, a gente fazia isso daí, mesclava mas sempre jogava mais pessoal de Andradas. Muitas vezes precisava buscar o jogador de fora, dá. é complicado. Eu acho o esporte um grande momento de, de, de fazer confraternização, amizade, e fiz muita amizade, graças a Deus, com o pessoal daqui, pessoal de fora, de Campestre, Varginha, né? e aqui Andradas mesmo, o pessoal da casa que tinha um timão, é, o pessoal de casa, o demolidor que era do Flávio Barbosa, tadinho, já partiu também, o saudoso Flávio Barbosa, é, o Lavitel, que era do Zé, que é fabricar tanquinho, né? e esse pessoal, grandes jogos, arbitragem de fora, né? trazia arbitragem de pós-caldas, e sempre bem, bem, bem estruturado. Senhor Leonildo é o um homenageado da primeira taça Cidade Andradas de Futsal. Disse que ficou muito feliz pelo reconhecimento. Essa modalidade representa muito para ele. Já há muito tempo que eles estão falando, querendo fazer uma homenagem para mim, colocar a taça Andradas de Futsal Leonildo Sulato, né? Mas isso a gente fica até engrandecido. Eu acho que é o um momento certo, não por ser eu, podia ser outra pessoa no lugar. né? Mas o momento certo é fazer enquanto em vida. Porque depois que morreu, a pessoa não vai sentir, né? Eu, eu deixei um legado, né? O futebol de Salão de Andrada está na altura que está hoje, porque eu fui lá plantar a ideia, plantar o, a árvore do salão. Né? Então, hoje estão colhendo os frutos. A competição começa nesta semana no ginásio poliesportivo Risoleta Neves. Serão vários dias de jogos. Quem já esteve em quadra, defendendo sua equipe, deseja boa sorte para os atletas. Futebol, competição, tudo é confraternização. Não só do futebol de salão, como do futebol de campo. Amizade, nada de briguinha, rivalidade. Tinha uma rivalidade sadia entre as duas equipes. A torcida contra a torcida. Mas nunca saiu briga. Briga que eu acho, esse é desnecessário, briga numa competição. Eu acho que é uma falta de respeito 
humano. Falta de respeito, porque uma equipe é melhor que a outra. Então, eu quero de ganhar no tapa? Não, não pode. Tem que ser amizade, sair na hora de tomar uma cervejinha, tomar um guaraná, fazer uma confraternização junto. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Boa sorte a todos. Sucesso. Viu?